Hello everyone. Today we are going to have a discussions on the projectile motions on an inclined plane with reference to my previous lecture where we have derived the equations of uh, time of flight and range along the inclined plane while a projectile is being projected at a particular angle along the incline. अब हम लोग चल के क्या करेंगे कि उस पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे ताकि समझ पाए इस केसेस को जो है सो वी हैव ए केस हेयर जस्ट सी दैट इन द फिगर शोन ये जो फिगर है ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है ये ठीक है इस इंक्लाइन प्लेन में एक प्रोजेक्टाइल पॉइंट ओ से जो है सो so 45 डिग्री हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनाते हुए फायर की गई और वो इस तरह का ट्रजेक्ट्री फॉलो करता हुआ पॉइंट पी पे जा करके स्ट्राइक करता है तो so, सवाल पूछ रहा है कि टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग द इंक्लाइन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड इज द रेंज ओ पी मतलब अलॉन्ग द इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसको पूछ रहा है तो पहला अप्रोच जो हमारा होगा कि हमने जो इक्वेशन ड्राइव किया पहले उसको अप्लाई कर ले और फिर हम ऐसे बनाएंगे सवाल को कि जैसे हमें वो इक्वेशंस याद ही ना हो और बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व करेंगे सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्ट लाइन तो हम उन्हें पढ़ रखा है सबसे पहले इसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ देखिए थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन कहाँ से मेजर किया जा रहा है एज मेजर्ड एम ई ए मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल फ्रॉम हॉरिजेंटल मतलब हॉरी किससे ये जो हमारा हॉरिजेंटल बेस है बेस ऑफ द इंक्लाइन के रिफरेंस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेजर किया गया है और वो यहाँ मैंसन है फोर्टी फाइव डिग्री का और अल्फा जो कि एंगल ऑफ इंक्लाइंड है एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड प्लेन और ये क्या दिया हुआ है थर्टी सेवन डिग्री हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का क्वेश्चन जैसा डिराइव किया हुआ था कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस ऑफ अल्फा ठीक है ये मेरा एंगल ऑफ ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ करता था तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट है तो वैल्यू डाल दीजिए टी यू है ट्वेंटी रूट टू का वैल्यू यहाँ है और यहाँ पे साइन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फोर्टी फाइव डिग्री और माइनस एंगल ऑफ इंक्लाइन थर्टी सेवन डिग्री बट जी हो गया आपका दस यहाँ हो गया कॉस्ट थर्टी सेवन डिग्री थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन कर लीजिए साथ में इसको काट लीजिए ये हो गया फोर रूट टू और हम क्या करते हैं इसको अंदर ले लेते हैं अब साइन ए मैंने साइन बी का फॉर्मूला लगा लीजिए तो साइन फोर्टी फाइव इंटू कॉस थर्टी सेवन माइनस कॉस फोर्टी फाइव इंटू साइन थर्टी सेवन और बट्टा यहाँ हो गया कॉस थर्टी सेवन ठीक है तो अब ये देखिए फोर रूट टू सिंप्लीफाई कर लीजिए कॉस कॉस कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव माइनस यहाँ पर तो ये हो जाएगा कॉस फोर्टी फाइव और इनटू टू साइन बाई कॉस थर्टी सेवन कितना हो गया टेन थर्टी सेवन तो टेन थर्टी सेवन ठीक है तो अब यहाँ से साइन को वन बाई रूट टू वन बाई रूट टू कॉमन हो जाएगा साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू कॉस फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू तो ये हो गया फोर रूट टू इंटू वन बाई रूट टू कॉमन ले लिया ये हो गया वन माइनस टेन थर्टी सेवन डिग्री अब टेन थर्टी सेवन या ये जो वैल्यू है याद रखिए थर्टी सेवन जब एंगल होगा तो ये बेस होगा तीन ये चार और ये पाँच तो टेन थर्टी सेवन कितना हो जाएगा तीन बट्टा चार तो रूट टू रूट टू कट गया यहाँ आ गया चार इंटू वन माइनस तीन बाई चार तो ये कट के कितना हो गया एक सेकेंड के आज आ गई हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट अब पूछ रहा है रेंज निकालो तो पहले हमने निकाल रखा है रेंज का फॉर्मूला रेंज आर इज इक्वल टू रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे क्या चीज़ तो यहाँ पे हो जाता है साइन साइन ट्वाइस ऑफ थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेंज वी हैव डिराइव अर्लियर नो वी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज तो सब्सटीट्यूट करिए वैल्यू ये हो गया आपको कितना तो ट्वेंटी रूट टू पे स्क्वायर ट्वेंटी रूट टू और इस पे स्क्वायर बट जी कितना हो गया दस कॉस अल्फा कॉस अल्फा फोर बाई फाइव तो ये हो गया कितना फोर बाई फाइव पे स्क्वायर और इसको ले लीजिए या बड़ा ही ले लीजिए तो ये हो गया साइन ऑफ साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा तो थीटा फोर्टी फाइव डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा नाइन्टी डिग्री माइनस थर्टी सेवन डिग्री और माइनस यहाँ पे साइन ऑफ थर्टी सेवन डिग्री ठीक है ये हो गया 
फोर हंड्रेड इंटू यहाँ पर टू बटा टेन इंटू सिक्सटीन ऊपर चला गया पच्चीस और ये आ गया साइन थर्टी सेवन ये कर कॉस थर्टी सेवन हो गया और माइनस यहाँ पे साइन थर्टी सेवन हो गया तो देखिए यहाँ से ये यह जीरो से जीरो कट गया ठीक है फोर दस यहाँ आएगा चार चौके सोलह हो जाएगा दो दो नहीं यहाँ चार हो जाएगा तो टू फिफ्टी बाई टू और यहाँ पे कॉस थर्टी सेवन कॉस थर्टी सेवन इज़ फोर बाई फाइव माइनस साइन थर्टी सेवन इज़ थ्री बाई फाइव ओके तो ये आ गया टू फिफ्टी बाई टू इंटू वन बाई फाइव तो ये कितना आ गया यहाँ से काटिए तो ये आ गया पचास और कट के आ गया ट्वेंटी फाइव मीटर तो इसका मतलब है कि अलॉन्ग द इंट लाइन प्रोजेक्टाइल ने 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में प्रोजेक्टाइल को टाइम ऑफ फ्लाइट वन सेकेंड लगा ठीक है इसमें इस प्रॉब्लम्स में और भी एक्सटेंशन किया जा सकते हैं कि वो किस वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक किया तो उस केसेस में टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है केवल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज करेगा तो उस टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लीजिए एक्स कंपोनेंट निकल गया वाई कंपोनेंट निकल गया तो ऑब्वियस है कि किस वेलोसिटी किस स्पीड से स्ट्राइक करेगा तो वी एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अब हम लोग ये मान के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि हमें ये इक्वेशन जो यहाँ यूटिलाइज़ किया है ये रेंज का इक्वेशन यूटिलाइज़ किया ये टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन यूटिलाइज़ किया तो हम अब ये मान के इस सवाल को बनाएंगे कि हमें ये इक्वेशन याद नहीं है ठीक है सो लेट सॉल्व नो ठीक है अब यहाँ देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है हमें आई विल टेल यू कि हम मैं कोई इक्वेशन याद नहीं है हम क्या करते हैं कि इसको बेस ऑफ द इंक्लाइन के अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं और परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ इंक्लाइन वाई एक्सिस मतलब कुछ ऐसा ठीक है ये मेरा वाई एक्सिस हो गया ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया क्वाइट सिंपल अब हम क्या करेंगे कि प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका है ठीक है इस प्रोजेक्टाइल का एक्स डायरेक्शन में वेलॉसिटी मतलब यू एक्स x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा तो 20 रूट टू ये एंगल 45 बन रहा है x एक्सिस के लॉन्ग तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 45 ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड ये हो गया x एक्सिस के लॉन्ग मोशंस मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शंस में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस वेलोसिटी से होगा और इस डायरेक्शंस में मेरा एक्सेलरेशन जो ए एक्स है वो तो कुछ है नहीं क्योंकि हमारे पास एक ही एक्सेलरेशन से जो डाउनवर्ड लग रहा है जी तो ए एक्स मेरा जीरो हो गया ओके अब वाई डायरेक्शन में देख लेते हैं यू ऑफ वाई क्लोस्टी इन वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल जो भी मेरा डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन के इंट्रैक्शन से ही होगा और जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन के पैरामीटर पर डिपेंड करेगा ये दोनों जो है सो so, अब ऐसा नहीं है कि वाई डायरेक्शन का कोई एक्सेलरेशन या वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के मोशन को इन्फ्लुएंस करे तो यू वाई जो है वो क्या होगा तो वाई कंपोनेंट तो क्या ट्वेंटी रूट टू रूट टू और ये हो गया साइन फोर्टी फाइव ये कितना है ये भी आ गया ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन ए वाई वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो नीचे की ओर लग रहा है इसलिए हमें वहाँ पे माइनस टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब इस पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचा है ठीक है तो उसने एक्स डायरेक्शन में भी एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है और वाई डायरेक्शन में भी किया है तो ये सपोज करिए कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वाई डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वाई था और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स था ठीक है नेचुरली इस पॉइंट पर जब प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक किया तो जर्नी के दौरान उसने मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक डिस्प्लेसमेंट को कवर किया और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया ये एक्स हो गया मैंने वाई माना ओके तो हम लिख सकते हैं कि अगर हम एक्स डायरेक्शन में मोशन को कंसीडर करते हैं कंसीडरिंग कंसीडरिंग कन कंसीडरिंग मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स डायरेक्शंस ठीक है हम अभी एक्स डायरेक्शंस में ही प्रोजेक्टाइल के मोशन को कंसीडर करते हैं तो अब ये है कि एक्स डायरेक्शंस में जो इक्वेश एक्स बराबर क्या होगा तो एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर तो 
अब आप देखिए कि x एक्सएक्स में एक्सलेशन क्या मेरा जीरो है तो इसका मतलब है कि ये यू एक्स इंटू टी हो जाएगा और यू एक्स कितना है तो ट्वेंटी मीटर है तो ये ट्वेंटी इंटू टी हो जाएगा तो आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया तो उसमें कितना टाइम लगा टी टाइम लगा सो लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीचेज फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द पी ठीक है तो यहाँ लिख लो यहाँ से लेट टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट द टाइम ऑफ फ्लाइट फ्लाइट तो यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू ट्वेंटी टी एक इक्वेशन आपका बन गया ये जनरल इक्वेशन था और ये t टाइम पे जो है इक्वेशन हुआ दिस इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कंसिडरिंग द मोशन इन y डायरेक्शन कंसिडरिंग मोशन इन y डायरेक्शन ठीक है अब हम केवल y डायरेक्शन में ही मोशन को कंसिडर करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी एर बी टाइम टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर तो अब आप लिख सकते हो कि ये जो y है एक्चुअली में ये वर्टिकल डिस्प्लेस पर तो t टाइम के बाद ही हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई यू वाई इज ऑल्सो ट्वेंटी तो ट्वेंटी टी ट्वेंटी टी और प्लस प्लस वन बाई टू और एक्सलेशन से माइनस टेन तो यहाँ पे माइनस टेन और यहाँ पे टी स्क्वायर ये क्या है एट टाइम ऑफ फ्लाइट पे जो है सो तो ये कितना हो गया ट्वेंटी टी माइनस फाइव टी स्क्वायर ये आ गया वाई ठीक है अब मान लिए इसको इक्वेशन टू अब जरा इस, इस ट्राइंगल को देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये ऐसे 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 तो हम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं इसको कि टेन थर्टी सेवन इन ट्राइंगल मान लीजिए ये पॉइंट हो गया Q तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू इन ट्राइंगल ओ पी क्यू वी कैन राइट टेन थर्टी सेवन इज इक्वल टू वाई बाई एक्स तो y का वैल्यू हमने निकाला है ये सब्सटीट्यूट कर लीजिए ट्वेंटी टी माइनस फाइव टी स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी टी ट्वेंटी और ये टेन थर्टी सेवन है भाई टेन के बारे में थर्टी सेवन के बारे में हमने बता रखा है कि जब आपका एक ट्राइंगल होगा जिसमें ये तीन होगा ये चार होगा ये पांच होगा तो ये एंगल थर्टी सेवन बनेगा तो टेन थर्टी सेवन थ्री बाई फोर तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि थ्री बाई फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी टी माइनस फाइव टी स्क्वायर बाई ट्वेंटी टी ठीक है तो ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा पाँच से काट ही देते हैं तो ये पाँच से कटेगा तो क्या हो जाएगा फोर टी माइनस टी स्क्वायर बाई फोर फोर टी आ गया तो अब ये फोर से यहाँ फोर कट गया तो थ्राइस ऑफ टी इज इक्वल टू फोर टी माइनस टी स्क्वायर ठीक है तो अब आप जब लेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो टी यहाँ पे टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो टी इज इक्वल टू जीरो कम वन तो जीरो क्या होता है इनिशियल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को शो करता है क्या है इनिशियल पोजीशन तो इसमें तो मेरा कोई इंटरेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं तो वन इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट हम टी इक्वल टू वन सेकेंड ये मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा तो देखा आपने मैंने किसी इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया मैंने बस मोशन इन एक्स डायरेक्शन को कंसीडर किया मोशन इन वाई डायरेक्शन को कंसीडर किया और उसके बाद ये जो कंसेप्ट था टेन ट्रैगुल ओपी क्यू में टेन थर्टी सेवन से इक्वेट कर लिया टीक्वल टू वन सेकेंड अब हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि ये रेंज कितना होगा सिंपल है इसी ट्राइंगल में देखोगे आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू इन ट्राइंगल ओ पी क्यू आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू एक्स आधार बट्टा हाइपोटेनस तो आर तो आप यहां से लिख सकते हो आर इज इक्वल टू एक्स और यहां पे बाय कॉस 37 सेवन कॉस थर्टी तो आर इज इक्वल टू एक्स बाय कॉस 37 सेवन एक्स है आपका 20t टी तो यहां पे 20 और इंटू टी तो t बट्टा कॉस 37 कॉस 37 तो 20 t हो गया आपका एक सेकेंड कॉस 37 सेवन इज इक्वल टू फोर बाई फाइव तो ये आ गया 25 मीटर का आपने रेंज निकाल लिया इसके लोग तो आपने देखा कि कैसे हमने जो है सो अपना प्रीवियस इक्वेशंस जो हमने ड्राइव कर रखे थे स्टैंडर्ड इक्वेशंस अलॉन्ग द इंक्लाइन टाइम ऑफ फ्लाइट 
उसके बेसिस पे हम लोगों ने रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया और ये जनरल प्रोसीजर के थ्रू हम लोगों ने जो है सो टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैलकुलेट किया तो ये आप पे डिपेंड करता है इफ़ यू रिमेंबर द इक्वेशंस वेल तो आप फार्मूला uh, यूज़ करिए एंड इफ़ यू नो द बेसिक कंसेप्ट वेल आपको नहीं याद रहते हैं फार्मूलेज तो आप इसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं